Bon dia, penya! Què tal? Com va el confinament? En aquest vídeo us presentarem una alternativa real al tuples. Vinga! Vinga, que arribem! Endavant, catxalera! Hola de nou, què tal? Bé, aquí estem amb la meva ajudant. Primer de tot esperem que estigueu molt bé amb el coronavirus, que no us hagi afectat. No direm cap frase d'aquestes èpiques, ja ho superem tots. I mentrestant el que farem és el que us deia, una alternativa al tubles. Sempre he estat un defensor de la càmera, però ja sabeu que la pressió de la grupeta, de tothom, que tothom té tubles, i sempre ha estat molt real ser canviar fins que vaig trobar una alternativa, una alternativa real i que funciona bastant bé. Que són aquests components que es posen entre la càmera i la llanta i el neumàtic. És un polímer patentat per una empresa d'aquí del Masnou a sobre i m'he molt bé presentat, em va arribar l'altre dia i mireu, és bastant lleuger i això ara el posarem, el muntarem entre la llanta i el neumàtic bé, i els pros que té això és que no aguanta aguantes claus, aguanta les tallades, els cops de llanta i té un pes cada un de 344 grams, que és el punt negatiu. Amb això començarem amb unes altres coses, com és la càmera. Aquesta càmera és ultra lleugera, de tubolito, que són uns 85 grams les dues. Aquí ens estalviarem molts grams, d'acord? Llavors anem al muntatge i ara us expliquem més coses d'això. El que hem de fer és posar-lo tot a l'altra paret contrària. Aquí posarem el tubolito i després tancarem i ja està. És bastant senzill i bastant ràpid de muntar. Mireu, aquí tenim el tubolito. És d'un material que sembla un plàstic, que gairebé no pesa. És més resistent que una càmera normal, tendeix menys a punxar-se. Sí que és veritat que és una mica bastant més car. Val uns 25 euros cada un. Llevamos 7 minutos el tubolito. A ver, esto es el tubolito. 25 euros. Tu abuelito. Es un... Que no es tu abuelito, sino es tu bolito. Es como un plastiquet que es súper yaoye. Pesa una cuarta parte de una cámara normal. Es un bastante más caro, pero bastante más dura. ¿eh? No tan desmen ya las punchadas y i dura molt més quilòmetres i sobretot el gran pro que té és el pes l'haurem d'inflar una miqueta per posar-lo dintre del Thanos i quan el tinguem una miqueta infladet ja talonarem el Thanos i ja tindrem la roda preparada cada Thanos té una durabilitat d'uns 6.000-7.000 quilòmetres o sigui que en 6.000 quilòmetres no ens hem de preocupar absolutament de res així que inflem això i anem a muntar-ho una vegada l'hem inflat una miqueta L'haurem d'anar col·locant per aquí, vigilant que no es quedi pinçat entre la llanta i el tubolito. Bé, ja hem muntat la roda del davant, 
anar ara muntarem la roda del darrere. Eh, mateix procediment, traiem la càmera que tenim, posem després el, el Tannus Armor, inflem una mica el top i muntem. Sempre mirant que no s'enganxi amb la llanta, no tindrem cap problema. Eh, aprofitem que amb la roda del darrere nosaltres hem aprofitat i posarem un pneumàtic Icon, Maxis Icon, eh, molt rodador, és tubeless i té un TPI de 60, que sí que és veritat que pesa més, però serà una altra protecció més per no punxar. O sigui que amb això ja serà impossible que tingueu una punxada. Anem a muntar-lo a veure com queda i després parlem dels pesos. Vinga, som-hi! Hola, què tal? Bé, com us deia, el tema dels pesos, el tema dels pesos del Thanos, Sí que és veritat que pesa 330 aproximadament cadascun, sí. Llavors estem parlant de 660 de més a la bicicleta. Es pot compensar amb un tubolito, que amb el seu pes individual és de 42, i suma un 84 en total. Llavors la suma és surt a 744 el pes de la bicicleta amb el Thanos. Deixem la coberta a banda que la us explicaré. Evidentment, aquest pes és molt més lleuger que el que utilitzàvem abans, que era una càmera que passava 244 a la unitat i les eines que portàvem, que portàvem una, una altra càmera de recanvi, portàvem un tub de CO2 i les palanques. Llavors, ara només haurem de portar el que és el tronxacadenes al mallot, res més. Aquest pes feia 488 i més 415 era 903 en contra del 744 que utilitzem ara amb el Thanos i la possibilitat zero, gairebé zero, de, de punxar. Sí que és veritat que en comparació amb el tubeless, la, en tema de pes el tubeless no té, no té rival. Eh, el tubeless, si l'hem de posar un, eh, un líquid que són 120 com a màxim, 120 grams, bé, les eines que hem de portar igual per si es trenca la coberta, faríem un pes de 535. Estaríem parlant de el tubeless 535, la càmera que portàvem abans 903 i el Thanos que portem ara eh, 702. També podríem jugar a canviar la, la coberta. Jo porto una coberta, una coberta tubeless, però podem portar una molt més lleugera i passar de 744 grams a aproximar-nos al 600 en total. Llavors estaria al parell de, de, del tubeless. Dit això, si us ha agradat el vídeo i voleu més vídeos de confinament, donem-li like i subscribeu-vos al canal. Ànims, força i endavant! L'alternativa... El tuple!